வெல்கம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அர்த்ஸ் மேக்னட்டிசம் அர்த்தில் வந்து ஒரு ஹியூஜ் மேக்னட்டிக் டைபோல் இருக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் வந்து இமேஜின் பண்ணி அஷ்யூம் பண்ணுறாங்க அதாவது அர்த்துக்குள்ளே வந்து ஒரு இமேஜினரி மேக்னட் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கன்சிடர் ஒரு பார் மேக்னட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேக்னட்டிக் வந்து சவுத் போல் இருக்கும் நார்த் போல் இருக்கும் ஆனால் இந்த அர்த்தோட மேக்னட்டிக் போல்ஸோட பொசிஷனை பற்றி வெல் டிஃபைண்டாக தெரியலை ஆனால் ஏர்த்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜினரி மேக்னட்டோட சவுத் போல் வந்து அர்த்தோட ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போல் பக்கத்தில் இருக்கிறதாகவும் அண்ட் இந்த இமேஜினரி மேக்னட்டோடைய நார்த் போல் வந்து அர்த்தோட ஜியோகிராஃபிக் சவுத் போல் பக்கத்தில் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இமேஜினரி மேக்னட்டோடைய சவுத் போலையும் நார்த் போலையும் ஒரு லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணுது தேட் லைன் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஆக்சஸ் இந்த மேக்னட்டிக் ஆக்சஸும் இந்த ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போலும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் தட் பாயிண்ட் இஸ் த நார்த் ஜியோ மேக்னட்டிக் போல் ஆர் அ நார்த்தன் மேக்னட்டிக் போல் அண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் ஆக்சஸும் இந்த ஜியோகிராஃபிக் சவுத் போலும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் தட் பாயிண்ட் இஸ் த சவுத் ஜியோ மேக்னட்டிக் போல் ஆர் அ சதர்ன் மேக்னட்டிக் போல் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போலும் சவுத் போலும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இமேஜினரியான ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் வந்து அர்த் வந்து ஸ்பின் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதை தான் நம்ம வந்து ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சஸ் இல்லைனா ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மேக்னட்டிக் ஆக்சஸும் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆக்சஸும் மேக்னட்டிக் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இமேஜினரி பார் மேக்னட்டோட லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகாது இந்த மேக்னட்டிக் ஆக்சஸ் வந்து இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆக்சஸோட ஆங்கிள் ஆஃப் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் வந்து இன்க்ளைன் ஆகி இருக்கு அர்த் வந்து இப்படி ஒரு மேக்னட்டிசத்தோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வரைக்குமே தெரியல ஆனால் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி காரணத்துக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏர்த்துக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்ல அதோட மாசஸ் காரணமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்னாலாம் இருக்கலாம் இல்லைனா மூனோட ஆக்ஷன்னால இருக்கலாம் அதனால் வந்து அர்த் மேக்னட்டிசம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது வந்து அர்த் ல்ல பிரசன்ட் ஆகக்கூடிய மோல்டனான சார்ஜ் மெட்டாலிக் ஃபுளூவிட் அதாவது நெருப்பு குழம்பு மாதிரி ஒரு ஃபுளூவிட் வந்து அர்த்துக்குள்ளே இருக்கு அதனால தான் அர்த் மேக்னட்டிசம் இருக்கு அந்த அர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கு அது வந்து அர்த் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே தானே இருக்கு வித் ய கோர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் அபவுட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கு கம்பேர் டு த அர்த் ரேடியஸ் ஆஃப் அபவுட் அர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து அர்த்தோட ரேடியஸ் இதில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ளூவிடான அந்த மோல்டனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூவிட ரேடியஸ் நெக்ஸ்ட் டூயினும் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மேக்னட் வந்து எதுனா நியூட்ரான் ஸ்டார் அதோட பேர் வந்து மேக்னட் ஸ்டார் விச் இஸ் அ மேக்னட்டிக் நியூட்ரான் ஸ்டார் இது வந்து மில்கி வே கேலக்ஸியில் தான் இருக்குது இதோட டயாமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அதோட மாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சன்னை விட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இந்த மேக்னட்டாரோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப எனாமரஸ் ரொம்ப ஹியூஜாக அண்ட் லீத்தல் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது ஏன் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஏதாச்சும் ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் இருந்தால் கூட அந்த லிவிங் ஆர்கனிசமோட உடம்பில் பிளட் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளட் அப்படிங்கிற அந்த ஹீமோக்ளோபின்ல வந்து அயன் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அந்த அயனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கேபபிள் அதாவது அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்கக்கூடிய கேபபிலிட்டி வந்து இந்த மேக்னட்டாரோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் லீத்தல்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் பிஜிஎன் அதாவது புறாவுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான நேவிகேஷன் எபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கு என்ன எபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த புறாவை இது வரைக்கும் போகாத இடத்துக்கு நம்ம போய் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அதோட வீட்டுக்கோ அது வாழ்கிற இடத்துக்கோ கரெக்டாக வந்து சேரும் எதனாலனா அதோட பீக்கில் அதாவது அதோட வாய் அழகு இருக்குல்லையே அதில் வந்து மேக்னட்டைடு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு தட் வில் சென்ஸ் த அர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் அ மேக்னட்டோ ரெசப்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியான நேவிகேஷன் எபிலிட்டிஸ் வந்து பிஜிஎனுக்கு இருக்குது 
earth magnetic field magnetic needle adavadhu compass needle la nama magnetic needle appdin solrom paakkaradhukku chinna da round ah adha north south east west appdin solittu mark aayirukum naduvula vandu or pointer irukum pointer vandu magnet ala made a irukum and the magnetic needle nama free ah suspend panna rest kondu varumbodhu needle vandu nalla aadittu move aagittu correct ah approximate ah geographic north south direction vandu kaattum and the பாயிண்டரோடைய நேரம் மார்க் வந்து நார்த்தையும் ஆப்போசிட்டில் வந்து சவுத்தையும் வந்து காட்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ஏர்த் வந்து ஹியூஜ் மேக்னட்டிக் டைப்போல் அதாவது நம்ம ஏர்த்துக்குள்ளே வந்து ஒரு இமேஜினரியான ஒரு மேக்னட் வந்து இருக்குது கன்சிடர் பார் மேக்னட்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மேக்னட்டுக்கு சவுத் போல் நார்த் போல்லாம் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் போல்ஸ் வந்து எது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளை ஏர்த்தோட ஜியோகிரபிக் போல்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதாவது இந்த மேக்னட்டோடைய சவுத் போல் வந்து ஜியோகிரபிக் நார்த் போல் பக்கத்துலேயும் அண்ட் மேக்னட்டோடைய நார்த் போல் வந்து ஜியோகிரபிக் சவுத் போல் பக்கத்துலேயும் இருக்கும் இப்போ மேக்னட்டிக் நீடலில் வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து இருக்குது இல்லையா எப்படி இது அப்ராக்சிமேட்டாக ஜியோகிரபிக் நார்த் சவுத் டைரக்ஷனை காட்டுது அப்படின்னா அந்த பாயிண்டர் வந்து மேக்னட்டால் மேடாயிருக்கு அந்த நார்த்தலாக காட்டக்கூடிய அந்த பாயிண்டர் வந்து ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலோடைய நார்த் போல் வந்து எதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகப்படுது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் சவுத் போல் ஆஃப் த ஏர்த் நம்ம ஏர்த்தில் இமேஜினரியான மேக்னட் வந்து இருக்குது இந்த காம்பஸ் நீடிலோடைய நார்த் வந்து இமேஜினரி மேக்னட்டுடைய சவுத் போலுக்கு அட்ராக்ட் ஆகப்படுது இந்த சவுத் போல் அப்படிங்கிறது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஜியோகிராஃபிக் நார்த்தில் அப்போது காம்பஸோடைய நார்த்தும் இந்த ஜியோகிராஃபிக் நார்த்தும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது நார்த் வந்து இந்த சவுத் போலுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இது வந்து ஜியோகிராஃபிக் நார்த்தை வந்து காட்டுது இந்த சவுத் போல் வந்து எதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் நார்த் போல் ஆஃப் த ஏர்த் இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் த ஜியோகிராபிக் சவுத் அண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஏர்த் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைக்ரோ டெஸ்ட்லாக வரைக்கும் ஏர்த்தோட இமேஜினரி மேக்னட் இருக்கே அதோட ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் ஏர்த் மேக்னட் வந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேன் த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட் அதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பற்றியும் ஏர்த் மேக்னட்டிசம் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் லெவல் டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சி இட் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தே